Dzisiaj będziemy pracować nad sylwetką klepsydry. Optycznie zwiększać wcięcia w talii, ale nie tylko optycznie, ponieważ bardzo mocno też będziemy pracować nad brzuchem, nad talią. Będziemy redukować pelikany, robić sobie piękne ramiona. Będziemy wzmacniać też plecy. Będziemy poprawiać postawę. Zadziała to także na redukcję bóli kręgosłupa. Dzięki silnym mięśniom pleców oraz rąk także będziemy mieć więcej możliwości wykonywania ćwiczeń na inne partie, takie jak brzuch, nogi, pośladki. Wzmocnimy sobie ręce i plecy, więc siłą rzeczy będziemy mieć więcej siły oraz poprawimy metabolizm, przemianę materii. Mięśnie pleców, mięśnie brzucha są to dość duże płaszczyzny mięśniowe w naszym ciele, a mięśnie jest to najlepszy spalacz tkanki tłuszczowej, więc będziemy włączać spalanie ogólnie. W tym treningu totalnie nie o to chodzi, żeby spalić jak najwięcej kalorii podczas tego treningu, ale chodzi o to, aby tak zadziałać na nasz organizm, aby spalał tkankę tłuszczową na bieżąco. Mięśnie też rewelacyjnie działają na nasze zdrowie. No hej, tu Kasia Zaremba, witam Was dzisiaj w naszym piątym treningu w wyzwaniu lipcowym 2022. Jeśli jesteście tutaj nowi i jeszcze nie wiecie o co chodzi, to zapraszam Was do zapoznania się z filmem, gdzie mówiłam o wszystkich szczegółach tego wyzwania. Link do niego daję Wam tutaj gdzieś w kartach i w opisie pod filmem. Wszystkie treningi z naszego wyzwania są zapisane na moim YouTubie. Daję i tutaj w kartach i jeszcze w opisie pod filmem link do playlisty z całym wyzwaniem treningowym, więc jak sobie tam klikniecie, to będziecie widzieć po kolei film z zapowiedzią oraz po kolei wszystkie treningi w tym wyzwaniu. Dzisiaj jest to oczywiście, jak we wszystkich treningach w naszym wyzwaniu, cały pełny trening wraz z rozgrzewką przed częścią z ćwiczeniami, z część, składa się też z części z ćwiczeniami oczywiście oraz z rozciągania po treningu, a dodatkowo jeszcze później będziemy sobie robić masaż, który wspomoże procesy regeneracji, dodatkowo ujędrni ciało oraz będzie rozbijać tkankę tłuszczową dodatkowo od zewnątrz, szczególnie tą oporną tkankę tłuszczową. Do dzisiejszego treningu będziemy wykorzystywać sobie gumy treningowe. Ja tutaj mam i gumy treningowe mini materiałowe i lateksowe. Jak macie tylko jeden z tych zestawów, jedne albo drugie, to dacie radę. Jednak jeśli tylko macie możliwość, polecam Wam zaopatrzyć się w oba zestawy, ponieważ niektóre ćwiczenia zdecydowanie lepiej, przyjemniej i też przez to skuteczniej robi się z gumami materiałowymi, a inne robi Robi się lepiej z gumami lateksowymi i w tym i w tym przypadku mamy pięć kolorów do wyboru. Zamawiamy sobie cały zestaw. Całe zestawy dostępne są w moim sklepie, a to dlatego, że każdy kolor to inny opór i opór gumy nie dobieramy do nas, w sensie, że ja powiedzmy jestem już zaawansowana, to ćwiczę sobie z czarną, tylko dobieramy odpowiedni opór gumy do naszych możliwości aktualnych w danym ćwiczeniu, czyli tak naprawdę przydadzą nam się wszystkie gumy i po prostu do danego ćwiczenia sobie je dopasowywujemy. Będziemy też wykorzystywać gumy treningowe Maxi. Dzisiaj przydadzą nam się dwie sztuki. Będziemy też wykorzystywać ślizgacze, czyli te dwustronne krążki, które są rewelacyjne, szczególnie na mięśnie brzucha. Z jednej strony mamy taką mięciutką gąbeczkę, dzięki czemu możemy ślizgać się na płytkach, panelach, czy nawet drewnianym parkiecie i jest to bezpieczne dla naszej podłogi. Natomiast z drugiej strony jest powierzchnia plastikowa, dzięki której możemy ćwiczyć nawet na dywanie w wszelkich powierzchniach dywanowych. Będzie Będziemy wykorzystywać sobie też hula hop do jeszcze mocniejszego rozbijania tkanki tłuszczowej od zewnątrz. Jak widzicie hula hop jest tutaj takie falowane, ma wypustki takie opływowe i dodatkowo jest pokryte miękką pianką, dzięki czemu ćwiczenia z nim są wyjątkowo przyjemne i skuteczne. Także to hula hop, które ja mam jest rozkładane i składane. Możemy składać, rozkładać dowoli, brać ze sobą walizkę wszędzie. Na samym końcu będziemy używać też pogromcy celulitu. Jest to wałek masu mojego projektu w 100%, nie tylko do celulitu właśnie, ale także do pomocy w rozbijaniu opornej tkanki tłuszczowej, do poprawy kondycji naszych powięzi, do redukcji różnego rodzaju bóli, a także takie masaże wspomagają bardzo procesy regeneracyjne, a jest to super ważne, jeśli chcemy mieć naprawdę dobre efekty. Jeśli jeszcze nie widzieliście filmy o celulicie, o powięziach, o tym cudeńku, link do tego filmu daję Wam tutaj gdzieś w kartach 
i również w opisie pod filmem. Do dzisiejszego treningu też oczywiście przyda nam się mata treningowa. Ja siedzę dzisiaj na macie zielonej i na niej właśnie będę ćwiczyć, ale to jest taka sama mata jak ta niebieska. Jeśli jeszcze nie macie naprawdę dobrej maty do ćwiczeń, to bardzo polecam Wam tą. Jest ona nie za gruba, nie za cienka, no idealna, żeby nam się nic w podłogę nie wbijało, a żeby nam się komfortowo ćwiczyło. Jest antypoślizgowa i super wytrzymała. A zielony kolor maty, czyli ten, na którym ja siedzę i na, i na której macie ja dzisiaj będę korzystać, super wpływa też na psychikę, jak podczas ćwiczeń widzimy zielony kolor i ogólnie im więcej zielonego koloru, tym lepiej dla naszej głowy. Jeśli jeszcze nie macie tych akcesoriów, zapraszam Was na moją stronę w kondycji.pl albo jest forma.pl. Obie te strony są moje, linki do nich oczywiście macie w opisie pod filmem. Na tych stronach możecie też przeczytać, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnych planów żywieniowych czy treningowych, bo jestem i trenerem, i dietetykiem. Do dzisiejszego treningu oczywiście przyda nam się też woda, bo będziemy sobie popijać w przerwach. I do ćwiczeń oczywiście niezbędne nam są też fajne, wygodne ciuchy. Dobrze, jakby były też one ładne, podobały nam się, żebyśmy się dobrze w nich czuli. Ja dzisiaj będę trenować w tym komplecie od Oceans Apart. Mam dla Was fajną promocję z kodem rabatowym. Zachęcam do tego, żeby rozwinąć sobie opis i przeczytać, bo może Was to zainteresować. Będziemy sobie robić super serię, jak jedna partia będzie bardzo mocno aktywowana, inna partia będzie odpoczywać i na zmianę między super seriami będziemy sobie robić krótkie przerwy i wtedy będzie czas na łyczka wody. A na dobie wykorzystamy sobie hula hop, aby jeszcze lepiej podziałać na brzuch oraz na pośladki i nogi delikatnie, ale jednak tak fajnie ujędrniająco, ponieważ one też pracują podczas kręcenia hula hop. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, że jesteście pozytywnie nastawieni. Zaczynamy! Zaczynamy od rozgrzewki. Lekko przeskakujemy z nogi na nogę. Kolana lekko ugięte. Piętami nie, piętami nie dotykamy podłogi. Pracują ręce, plecy wyprostowane, brzuch napięty, od samego początku regularny oddech, zawsze wdech nosem i mocny wydech ustami. Nie musimy strasznie wysoko podskakiwać, nawet możemy się w ogóle nie odrywać od ziemi i biodra pracują. Do tego dochodzi też praca rąk. Krzyżujemy przed klatką i wyprowadzamy w tył. Na paluszkach. Na lekko ugiętych nogach. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Szybciej i do wysokości barków. I teraz od dołu do wysokości barków. Krążenia w przód. Teraz już pięty na podłodze, ale bioderka dalej pracują. A co? Jeszcze więcej korzyści będzie w tył. Łokcie w przód. Musimy solidnie rozkręcić górę. Łokcie w tył. I szybciej łokcie w przód. I szybciej łokcie w tył. Nadgarstki na zewnątrz. I odwrotnie nadgarstki. Dłonie splatamy i kręcimy w jedną stronę i w drugą stronę. Super, zatrzymujemy się. Ja już zaczynałam ćwiczyć, a tu się okazało, że wyłączyłam sobie mikrofon. Skończyło się na tym, że zatrzymujemy się i robimy mocne skręty do boku. Mocno. I teraz jeszcze szerzej sobie stajemy, prawa ręka mocno ciągnie w lewą stronę i pogłębiamy, rozciągamy sobie tutaj cały bok, do boku, nie do przodu, nie do tyłu, do boku, druga ręka. Głowa, zatrzymujemy się totalnie i krążenia głową w lewą stronę. 
teraz może nam tutaj coś postrzykać, pochrupać i dobrze, to ma być podczas rozgrzewki takie rzeczy, a nie na treningu w drugą stronę, a nie podczas ćwiczeń w sensie, bo rozgrzewka to też jest część treningu. I teraz prawe ucho do prawego barku, lewe do lewego. Ja dzisiaj mam dźwięk w telefonie włączony, bo ma przyjechać do mnie kurier, także możliwe, że za jakiś czas będzie mi dzwonić i szybko będę lecieć, ale to wtedy zastopuje nagrywanie, także na Was to nie wpłynie. Natomiast telefon może zadzwonić i wolę powiedzieć dlaczego. Przód, tył, mocno. Ale mam nadzieję jednak, że przyjedzie już po treningu. Przód, tył, mocno. I jeszcze patrzymy w prawą stronę i w lewą. Świetnie. Teraz jeszcze sobie zrobimy krążenie nogi w tył. To jest tak totalnie nawet bym powiedziała kuchając na zimne, bo dzisiaj nie będziemy używać dołu, natomiast będziemy też pracować nad brzuchem, ze ślizgaczami jednak jakoś tam te nogi ciutkę, ale ciuteczkę, ale będą pracować, więc zawsze lepiej w razie czego sobie nogi rozgrzać w ten sposób, ale taki ekspres. I teraz przechodzimy sobie jeszcze do szybkiego rozciągania. Najpierw rozciągniemy sobie mięśnie brzucha w foczce. Wyginamy się mocno w tył i trzymamy chwilę. Siad japoński i mocno ciągniemy koniuszkami palców do przodu. Czujemy, jak pięknie rozciągają nam się plecy. I teraz jeszcze prawa ręka w górę i dociskamy ją lewą ręką, tak żeby dłonią prawej ręki sięgnąć jak najniżej. I zmiana. Mocno. I trzymamy chwilę. I teraz prawa ręka w lewo i lewą ręką dociskamy ją nad łokciem. Trzymamy chwilę. I druga. No i super. Możemy sobie przejść do ćwiczeń. W pierwszym ćwiczeniu potrzebne nam są maxi gumy. Jedna albo dwie to zależy od naszych możliwości. Jak jesteście totalnie początkujący weźcie sobie jedną gumę. Stajemy sobie na nią. Im szerzej sobie staniemy, tym guma będzie stawiać większy opór. I lecimy tak, lekko ugięte nogi w kolanach, sylwetka prosta, nie robimy kaczki, nie robimy jakiegoś dziwnego garba, sylwetka wyprostowana, lekko pochylona w przód. I teraz stopy oczywiście na zewnątrz, naciągamy gumę mocno do góry, z tym, że wyżej idą łokcie niż dłonie. Dłonie razem z gumką zatrzymują się na wysokości obojczyków. Trzymamy chwilę i luz. Wydech w górę ustami i wdech, no, i wdech nosem, kiedy guma idzie do dołu. Robimy sobie 10-15 powtórzeń. Pamiętamy, aby zawsze na górze chwilę przytrzymać. No to hop. Wydech. I wdech, kiedy guma idzie do dołu, czyli kiedy luzujemy. Mocny wydech ustami i wdech nosem. Pięknie pracują barki, ale także plecy. I tutaj także optycznie powiększamy wcięcia w talii, bo jak robimy sobie zaokrąglone ładne bareczki, tym talia wydaje się węższa. Super, jeszcze pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. 
Super i teraz góra będzie odpoczywać, natomiast bardzo mocno będziemy aktywować brzuch. Zabieramy sobie ślizgacze. Dajemy podstopy. Podpór przodem, pozycja wyjściowa, sylwetka wyprostowana. Dłonie pod barkami i lecimy tak. Tutaj kolana do kąta 90 stopni i z powrotem. Nie wyginamy części lędźwiowej kręgosłupa z tyłek ani nie za nisko, ani nie za wysoko. Robimy sobie 10-15 razy. Hop. Wdech nosem, wydech ustami. Kolana nie dotykają podłogi. Piękny, twardy brzuch. Pięknie, jeszcze pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Super. I druga seria barków ze ślizgacza. E, z maksi gumami. Przykładamy się. Robimy to dzisiaj ostatni raz. Znowu 10-15 razy. I dajemy z siebie maksa. Hop. Przytrzymanie. I dopiero wtedy w dół. Pamiętajcie, sylwetka wyprostowana. Kolana lekko ugięte w kolanach. Palce u stóp skierowane lekko na zewnątrz. Robimy to ostatni raz dzisiaj. Nie odpuszczamy. Wydech i wdech. No. Jak to jest za słaby opór dla Ciebie, a masz dwie gumy, to stań sobie jeszcze szerzej. Pięknie i ostatnie pięć powtórzeń. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie i druga i ostatnia seria tego ćwiczenia ze ślizgaczami i będzie krótka przerwa, ślizgacze pod stopy, podpór przodem, sylwetka wyprostowana i lecimy 15 razy, hop, robimy to dzisiaj ostatni raz, nie odpuszczamy. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze dziesięć. I ostatnie pięć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie. Krótka przerwa. Łyczek wody. Mamy jedną trzecią treningu za sobą. Wy macie jeszcze przerwę. Ja Wam pokażę, co robimy. Będziemy robić sobie super tricki. Czyli tutaj będziemy oddziaływać sobie na pelikany bardzo mocno. Będziemy tak, mini gumka lateksowa akurat w tym ćwiczeniu. Bierzemy tak gumę na bark i druga ręka zblokowana w nadgarstku, czyli nie wykręcamy go ani tak, ani tak. Zblokowany nadgarstek i pyk. 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 A do tego będzie ćwiczenie ze ślizgaczami, ale to już powiem Wam w trakcie. No to lecimy. 
z tlickami. Będziemy sobie robić około 10-15 powtórzeń na rękę. Polecam Wam wziąć sobie którąś z mocniejszych mini gumek, czyli w przypadku gumek mojej marki jest forma, gumki czerwone albo, albo gumki czarne. Najlepsze będą w tym ćwiczeniu. Chyba, że totalnie jesteście początkujący, ma, macie bardzo słabą górę, no to wtedy coś lżejszego. Stajemy sobie i tak Wam pokazałam, lecimy, hop, nadgarstek zblokowany, patrzcie, Nadga tutaj mamy linię prostą, nie tak, nie tak, blok, lecimy. Mocny wydech ustami, wdech nosem, wydech ustami, wdech nosem, ja biorę sobie czarną, już wiem, że czerwona jest osoba w tym ćwiczeniu. O. I ma być palenie w mięśniach od pierwszych powtórzeń. Mocno. Piękne łapki. Pięć. Cztery. Zobaczcie, przytrzymujemy ten ruch. Cztery. I pięć. Świetnie, druga ręka. Jedziemy. O, przepnę sobie mikrofon. I kurier dzwoni. Dobra, okazało się, że będzie za 10 minut. Robiliśmy tricepsa. Hop. Nie wiem ile robiliśmy, liczę od początku. Tutaj trochę mi się straciła kontrola, ale wyjątkowa sytuacja. Muszę to odebrać, musi być podpisane. Dzisiaj nagrywam, dzisiaj wypadło, no trudno się mówić. Jeszcze pięć. Ale mam nadzieję, że czujecie tricki, ja czuję bardzo mocno. Wdech nosem, wydech ustami. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie. I to ćwiczenie. Muszę sobie zaś przepiąć mikrofon. Takie to techniczne rzeczy, no niestety. E, tricek przeplatamy w planku z równoczesnym otwieraniem. Kto nie będzie mógł robić planku, będzie sobie to robić w podporze przodem. I pierwszy pokażę w podporze przodem. Dłonie pod barkami standardowo, sylwetka w linii prostej też standardowo. Ślizgacze pod stopami i cyk. Otwieramy nogi równocześnie, cyk. I łączymy. A kto może w planku, robi dokładnie to samo, tylko w planku. Wtedy jeszcze mocniej będziemy działać na brzuch. I będziemy sobie robić to 40 sekund. A jeśli to będzie dla Was za dużo, to nie róbcie jakichś dziwnych akcji z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, żebyście byli potem w takiej pozycji albo w takiej pozycji, tylko wtedy po prostu skończcie sobie wcześniej. Zawsze poprawne wykonywanie ćwiczeń technicznie to jest coś najważniejszego. I lecimy sobie 40 sekund, tylko jeszcze tutaj ślizgacze pod stopy. I hop. Nie śpieszymy się. To nie mają być ekspresowo szybkie otwarcia. Tyłek może iść trochę w górę, tak jak u mnie, ale nie wyginamy części lędźwowej do supa, tak jak teraz mam. O, styk. Zawsze lepiej mieć podkuloną kość ogonową. Pięknie, pół minuty. Pali, pali. 20 sekund. Super, nie odpuszczamy. 10 sekund. Zaraz brzuch odpocznie. 5, 4, 3, 2. Jeden. Super. Huch. I lecimy z trickiem. W 
tym czasie brzuch odpoczywa. Lecimy. Hop. Nadgarstek zblokowany. Wdech nosem, wydech ustami. Przytrzymanie. Robimy sobie 10-15 razy. Mi z tą mocną gumą starczy zdecydowanie 10. Jeden. Pięknie. Druga ręka. I lecimy. Hop. Nadgarstek zblokowany. Wdech ustami, mocny wdech nosem. Trzy. Dwa. Jeden. Pięknie. Druga seria ćwiczenia ze ślizgaczami. I ostatnia, więc nie odpuszczamy. Znowu lecimy 40 sekund. Pół minuty tylko. Robimy to dzisiaj ostatni raz. Super, ostatnie 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Super, krótka przerwa. Łyk wody. Teraz będziemy sobie wypychać w górę. Będzie to znowu super na barki i plecy. Dwie gumy maxi i lecimy tak z tej pozycji. Tak mamy. Lecimy tak. Hop. Mocno w górę. Hop. Wy macie jeszcze przerwę. Ja wam na razie tylko pokazuję. Najlepiej też na lekko ugiętych nogach. Oczywiście plecy wyprostowane. Tak to wygląda. I to będziemy sobie przeplatać tym razem również z ćwiczeniem na ręce, ale inaczej trochę. Więc trochę nam te barki tutaj odpoczną. Guma materiałowa w tym przypadku. I pyk, otwieramy. Pyk, otwieramy. Super pelikany. Również działamy na plecy i barki tym ćwiczeniem, ale jednak to jedno i drugie moim zdaniem jest bardzo fajnym połączeniem. Dodatkowo damy po, do pieca tym górnym partiom. A na końcu będzie dobitka hula hop. Już będziemy przerwę kończyć za sekundę. Lecimy, wypychanie w górę. Robimy 10-15 powtórzeń na rękę. Hop. Nie spieszymy się. Wydech, wdech. Wydech, wdech. Mocno. 
Powoli, a dokładnie. Super, jeszcze pięć na rękę. Cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Jeden. Super. I bierzemy mini gumkę materiałową w znak nieskończoności i otwieramy. Robimy 15 razy. 5 już za nami. Z całych sił. Krótki ruch, ale mocny. Ostatnie 5. 4. 3. 2. Jeden. Pięknie. I ostatni raz. Wypychanie w górę. Stajemy na maksi gumki i lecimy. Hop. Dziesięć razy na rękę. Nie spieszymy się. Pięknie. Połowę już mamy jeszcze pięć. Łapy odpadają. Cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Mocne i 10-15 razy otwierania z gumką materiałową. O, moje ręce. Lecimy. Hop. Mocny wydech. Naciągamy naprawdę z całych sił, bo można to robić tak, żeby nic nie czuć. A można to robić tak, żeby czuć ogień od pierwszych powtórzeń. Nie idziemy na łatwiznę. Ostatni raz robimy to dzisiaj. Zaraz obiecuję, łapki już będą odpoczywać. Damy sobie jeszcze do pieca, jeśli chodzi o brzuch z hula hop. Potem rozciąganie, masowanie i będzie zrobione. Super, jeszcze pięć razy, ale takich maksymalnych pięć. Cztery. Trzy. Dwa. O. Jeden. A, i super. I będziemy kręcić hula hopem 3 minuty, a osoby początkujące nawet pół minuty albo minutę. Musicie to sami sobie stopniowo, stopniowo stopniować sobie to sami musicie. Kto dopiero zaczyna, robi nawet pół minuty czy minutę hula hop, a potem róbcie sobie te ćwiczenia ze ślizgaczami, które robiliśmy dzisiaj wcześniej. Dobra, odbiornik przełożony, mikrofon działa, lecimy, jeszcze nastawię tutaj minutnik na 3 minuty. Minuty 3 i lecimy. I kto jeszcze nie umie kręcić hula hopem? Zarzucamy i kręci się samo. Jesteśmy na lekko ugiętych nogach. Stopy skierowane na zewnątrz. Jak hula hop spada, kręcimy mocniej i się nam podniesie. Łokcie wysoko, aby nam nie wadziły. Zobaczcie, lekko ugięte nogi. Dość szeroko. Kręcimy nawet bardziej do boku niż na okrągło. A niektórym się lepiej kręci, jak bardziej ruchy bioder mają przód, tył niż do boku. To musicie sobie wyczuć. Trzymamy ręce, tak. 
Mam nadzieję, że po tym treningu czujecie, jakie te ręce są ciężkie nagle. Trzymamy. Jeszcze dwie minuty. Trzymamy dłonie na wysokości barków. I kręcimy, robimy sobie piękną talię. A kto jest początkującym, ten przechodzi teraz do ćwiczeń ze ślizgaczami. A my kręcimy dalej. Mówię początkującym w sensie hula hop. Bo jak się przesadzi na początku z kręceniem, można sobie narobić siniaków. A to jest niepotrzebne. Dobra, jeszcze tylko pół minuty trzymamy tak te ręce. I zaraz będzie minuta z rękami w luźniejszej pozycji. 15 sekund. Pięć sekund. Ok, i minuta z rękami przy sobie. Ja czuję ulgę teraz. I zaraz szybkie rozciąganko, naprawdę ekspresowe. Bo dzisiaj nie rozciągamy się do szpagatu, dzisiaj będziemy sobie tak naprawdę rozciągać tylko górę, czyli tylko to, co nie jest zbędne. Plus będziemy sobie robić masaż na brzuch, boczki oraz łapki. I odcinek lędźwiowy, kręgosłupa i karczek. Ostatnie pół minuty. Ci, co ćwiczą ze ślizgaczami teraz, tym bardziej dają czadu, a ci z hula hopem szybciej kręcą. To już jest ostatnie ćwiczenie na dzisiaj takie. Potem mamy relaksik już tylko. 15 sekund. Ręce na bok. Dłonie na wysokości barku. 4, 3, 2, 1. I pięknie. Możemy sobie przejść do rozciągania. Włączę jakąś bardziej relaksującą muzykę. Żeby było nam tutaj przyjemniej, tu mam jakąś playlistę rozciąganie. O! Dobra. No i tak, pierwsze rozciąganko, potem masowanko. Znowu nam się przyda tutaj mata. Dobra, zaczniemy sobie od rozciągania góry. Czyli znowu te łapki, podobnie jak w rozgrzewce. Prawa ręka w lewą stronę i tutaj dociskamy ją nad łokciem i trzymamy chwilę. Równy oddech. Druga ręka i trzymamy. ręka w górę, tutaj za łopatki i lewą ręką mocno dociskamy łokieć, aby dłoń prawej ręki znalazła się jak najniżej. Dociskamy naprawdę mocno. Daleko sięgamy. Druga ręka i trzymamy. Super, teraz rozciągamy sobie boczki, czyli w sumie też plecy w dużej mierze. No i właśnie cały bok, prawa ręka w lewą stronę, tylko do boku. Nie do przodu, nie do tyłu, do boku. I trzymamy mocno. Druga ręka. Świetnie, teraz foczka i rozciągamy mięśnie brzucha, mocno wyginamy się w tył. To lutek mnie zaczepia. Trzymamy dłonie bliżej do bioder. I teraz siad japoński i koniuszkami palców sięgamy daleko, daleko w przód. 
Będziemy rozciągać plecy. Mocno do przodu sięgamy, mocno koniuszkami palców. Musimy czuć, że plecy nam się rozciągają. Tola, a... Co to za dźwięki? O, tola też się rozciąga. Taki mały tolek, no. Mocno sięgamy do przodu. Super! I masowanko. Zaczniemy sobie od dwóch minut na brzuch. Dwie minuty i lecimy. Przód, bok, przód i do boku. I ja tutaj dla tych, co jeszcze... Masujcie sobie, a dla tych, co jeszcze nie wiedzą, pokażę, jak to wygląda. Ja robię na ubraniach, czyli na ciele, które nie jest naolejkowane, nie jest tłuste, czyli wałek mi się tu nie będzie ślizgał, tylko będzie ciągnął mi skórę. Więc ja mam go luźno w palcach. Widzicie tak, że on mi się tutaj kręci. Luźno w palcach, ale zarazem mocno moż można dociskać. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Natomiast jak możecie się jeszcze bardziej rozebrać niż ja, no to wtedy możecie się porządnie naolejkować i wtedy trzymacie wałek o tak zblokowany i sobie jeździcie po prostu po skórze. Bo skóra podczas masażu nie może nam się naciągać. I robimy sobie to albo na stojąco, albo na kręcząco. Jeszcze minuta. Bok, przód, bok. Relaks. Nagroda za dzisiejszy trening. Mocno dociskamy. Zaraz zrobimy sobie odcinek lędźwiowy kręgosłupa, łapki i na końcu najprzyjemniejsze karczek. Piętnaście sekund. Dziesięć sekund. Pięć. 4, 3, 2, 1. Super! I mamy 2 minuty na odcinek kręciowy kręgosłupa. Przekładamy wałek za plecy i lecimy tutaj. Boczek, lędźwia, boczek, lędźwia. I mamy minutę na jedną stronę. I zaraz, i później sobie przejdziemy na drugą. Pamiętamy, że masaż, aby był skuteczny, musi być chociaż trochę bolesny. To nie może być tylko takie mizianie, smyranie. Działamy tym masażem naszym z pogromcą celulitu na dwie warstwy powięzi. Oraz na mięśnie oczywiście. Dzięki temu ten masaż jest tak skuteczny. A jeśli ktoś ma jeszcze więcej troszkę tkanki tłuszczowej, no to również siłą rzeczy na nią oddziałujemy. Nawet jak ktoś ma mniej, to na nią oddziałujemy. Ale jak ma więcej, no to tym bardziej. Jest to taki już głębszy masaż. Super. I minuta na drugą stronę. Boczek. I przechodzimy w tył. Zaraz będą ręce i karczek. Do rąk ja wezmę sobie, albo nie, pierwszy zrobimy sobie karczek, a na końcu zrobię sobie ręce, bo ręce sobie naolejuję bo ręce będziemy sobie robić, w jednej ręce trzymać wałek, drugą ręką masować, więc to musi być tutaj olejek w grze. Dwadzieścia sekund. Chociaż dałoby, chociaż można to jeszcze inaczej zrobić bez olejku, ale wygodniej z olejkiem. Dziesięć sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra. I teraz będzie minuta na karczek. Tu Wam pokażę. Hop. 
hop. O Jezu, jak przyjemnie. I to samo z drugiej strony. O tak. No rewelacja. Albo dajmy sobie dwie minuty tej przyjemności, nie minutę. I lecimy. Może być w siadzie japońskim jak najbardziej. Robimy minutę na każdą stronę. Porządnie masujemy kark. W tym przypadku może być góra-dół. W innym przypadku, jak na przykład przy nogach, lecimy w kierunku serca. To jest super sprawa, taki karczek sobie rozmasować nawet codziennie. Szczególnie jeśli macie na przykład pracę tak jak ja, głównie siedzącą, bo ja przede wszystkim tam ogarniam jakieś sprawy firmowe z produktami w moim sklepie, z podopiecznymi, robię przecież indywidualne plany, więc to wszystko ogarniam przy komputerze, to jest zdecydowanie większość, większa część mojego dnia, czasem nawet to są całe dnie i po takim dniu masaż karku pozwala mi na to, żeby mnie nic nie bolało. Dobra, druga strona. Ale także, jak ktoś nie ma pracy przy kąpie, a ma na przykład dużo nauki, dużo siedzi nad książkami, robi jakieś notatki, coś tam pisze w zeszytach, siedzi w szkolnej ławce, albo siedzi przy telefonie z głową w dół, zazwyczaj to jest właśnie taka pozycja zgarbiona z głową w dół, wtedy taki masaż karku będzie ukojeniem po takim dniu. I to widzicie, dwie minuty. Nawet nie, nie wkładamy w to dużego wysiłku, bo ręce tutaj pracują naprawdę minimalnie, a mam nadzieję, że czujecie, że ten masaż może być naprawdę mocny. Niecałe 20 sekund i zaraz sobie przejdziemy do łapek. Super. Ok, mamy to. Ja tu skoczę po olejek, który mam w sumie pod ręką. Już Wam tutaj pokażę co i jak. Mamy tak. Porządnie. Bark. Tricek, bicek. I przed ramię. I lecimy tak. W górę. Przed ramię. I potem tutaj ręka. Łącznie z barkiem. I tu z pod spodu. Dobra? Mam nadzieję, że to mamy. Mamy pół minuty tylko na przedramie. 30 sekund. Ja naprawię muzykę. Ja naprawię muzykę, a wy już tak masujcie sobie przedramie. 30 sekund na to tylko. Dziesięć sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Stop. I teraz będziemy robić sobie przez minutę bicka, tri, bicka tricka i bark. Przelecimy tu. Razem z barkiem. Trzydzieści sekund i będzie druga ręka. Teraz sobie znalazła super miejscówkę. Piętnaście sekund. Aż do barku. 
łącznie z barkiem. One przecież dzisiaj pracowały bardzo mocno. 3, 2, 1, super. I teraz e, naoliwiamy sobie przed ramię i będzie przed ramię drugiej ręki. Chociaż już można sobie natuścić całą rękę, to potem pójdzie nam szybciej. Dobra, i lecimy. 30 sekund przed ramię. Hop. Z każdej strony. Przed ramiona też pracują nam za dnia bardzo dużo, mimo tego, że większość z nas jest nieświadomym tego. Czy nie wiem, jak coś kroimy, jak coś piszemy, nawet jak coś klikamy na klawiaturze, jak się malujemy, wszystkie tego typu ruchy, nawet samego nadgarstka sprawiają, że przed ramię pracuje bardzo mocno i warto poświęcić trochę czasu, żeby te przedramiona rozluźnić. Dobra, i teraz mamy minutę na bicka, tripska i bark. Hop. I to jest ostatni masaż dzisiaj. I będzie trening zaraz za nami cały. Łącznie z masażem. Ostatni raz dzisiaj się masujemy. Mięśnie szybciej dojdą do siebie po treningu, dzięki czemu też będą lepsze efekty, bo tak naprawdę mięśnie budują się wtedy, kiedy jest czas regeneracji. Podczas treningów tworzymy mikrouszkodzenia, które są oczywiście wskazane z głową, jak właśnie trenujemy tak, na przykład w tym naszym wyzwaniu treningowym i te mikrouszkodzenia później się zabliźniają, co buduje nam mięśnie, dla zdrowia bardzo potrzebne. I kiedy wspomagamy regenerację, te wszystkie procesy dzieją się szybciej i także szybciej spalamy tkankę tłuszczową, szybciej się wysmuklamy, szybciej robimy sobie piękne kształty i poprawiamy przemianę materii właśnie dzięki tym mięśniom też. Dobra, słuchajcie, mamy kolejny trening za sobą. Mam nadzieję, że ten trening się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać, czy robiliście to ćwiczenie, gdzie mieliśmy wersję do wyboru plank czy podpór przodem, czy robiliście plank czy podpór przodem. Dajcie znać, jak Wasze łapki czy palą, czy czujecie faktycznie, że mocno podziałaliście. I kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu smerf. Dzięki temu będę wiedziała, że działacie tutaj ze mną, a tym bardziej będę wiedziała, że działacie ze mną. Będę miała dowód, że faktycznie korzystacie z tego wyzwania. Jak zrobicie sobie nawet teraz fotkę po treningu albo zdjęcie ekranu ze mną i udostępnicie gdzieś w postach czy w relacjach, oznaczycie mnie, napiszecie, że trening piąty zrobiony. Ja będę miała mega radochę i jeszcze kogoś wspólnie zmotywujemy do tego, żeby ruszył tyłek z kanapy. Jak się podobało? Koniecznie pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robiliście, żebyście nic nie przegapili. I pamiętajcie też, że łapki w górę, subskrypcje czy jakakolwiek aktywność w komentarzach to bardzo dobrze działa na algorytmy YouTube'a. Dzięki temu YouTube wie, że interesuje Was to, co ja tutaj zamieszczam i nie będzie chciał aż tak ukrywać przed Wami moich filmów, a dodatkowo pomożecie w rozwoju mojego kanału, a im mój kanał będzie rozwijał się lepiej, tym takich wyzwań darmowych, dostępnych dla wszystkich będzie więcej. Zachęcam Was do śledzenia moich profili na Instagramie, na Facebooku. Szczególnie na Instagramie warto czytać wpisy pod zdjęciami, warto przeglądać relacje, staram się tam przekazać Wam jak najwięcej motywacji, ale takiej praktycznie, a nie po prostu takiej jakiejś, nie wiem, dziwnej z kosmosu oraz dać Wam takie wskazówki, żebyście mogli wprowadzić w życie jak najszybciej i jak najszybciej zauważyć, poczuć pozytywne zmiany w tym, jak funkcjonuje i wygląda Wasz organizm, Wasze ciało. Linki macie w opisie pod filmem i w opisie pod filmem macie też link do naszej zamkniętej grupy na Facebooku Drużyna w kondycji. Warto tam być. Widzimy się już w piątek w naszym kolejnym treningu, na którym bardzo mocno będziemy aktywować pośladki, nogi i brzuch. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Widzimy się za niedługo. Pa, pa.